Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale per un nuovo video, anche questa sera un video eh, a una sola variante, vedremo delle energie che al momento stanno eh, condizionando la vostra vita, vediamo in che energie siete allineati e che cosa sta succedendo adesso. Allora, partiamo con, direi, i tarocchi e vediamo un attimo di avere delle energie generali. Allora, che cosa sta succedendo alle persone che stanno guardando questo video? Questo video vi ricordo che è senza tempo, quindi potre potreste trovarlo in qualsiasi momento sul web, non è detto che risuoni solo ora, e insomma magari risuonerà con voi lo stesso. È un messaggio in generale per voi. Abbiamo la temperanza al contrario, abbiamo gli amanti, Abbiamo la regina di eh, pentacoli e la regina di spade. Altre carte per voi. Paggio di pentacoli. Il 10 di bastoni. Il 4 di spade. Il 5 di bastoni. Sul fondo del mazzo uh, abbiamo il diavolo, quindi la prendo come carta di fondo mazzo. Voglio vedere anche questa qua che è il 7 di eh, denari. Allora, quello che vedo qui è una eh, mancanza di tempo che voi sentite, vi sentite molto stressati, stressati per effettuare una scelta in qualcosa e questa scelta riguarda soprattutto la vostra indipendenza economica o comunque riguarda quello che è la creazione di una vostra, una vostra abbondanza personale. Il fatto è che uh, questa abbondanza appunto viene creata sull'energia della regina di spade. Io vedo che tutto questo praticamente vi sta creando una grande, un grande peso con il 10 um, di bastoni. Mi sono caduto due carte, ok, che sono quella di fondo mazzo con l'8 di bastoni al contrario, dopo vediamo anche questo significato. Quello che vi posso dire è che uh, in realtà... Qua c'è un'energia di, di stagnazione, dicevo, scusate. Allora, qui abbiamo anche, tra l'altro, il 2 di bastoni che non avevo visto e secondo me questa energia vi sta parlando di una pianificazione che adesso dovete fare. Forse... Uh, avete portato del peso sulle spalle per troppo tempo, adesso è arrivato il momento di... Non lo so, lasciare andare questa cosa perché è diventata troppo troppo pesante, infatti vedo che sotto questo peso in realtà c'è questa sorta di malessere e stavo per dire depressione, però non vorrei esagerare per molti di voi, però si tratta di questo, nel senso forse state trainando questo carro da troppo tempo in maniera troppo anche eh, esagerata, in maniera forzata, uh, vi, state, vi state obbligando a fare degli sforzi che sono troppo troppo esagerati per voi e quello che ne risulta è il conflitto poi interiore che c'è e il conflitto magari anche con altre persone perché fondamentalmente um, svolgete una vita che non vorreste fare o perlomeno um, vi sforzate troppo per fare qualcosa che forse um, non dico non vi appartiene perché molti di voi fanno delle cose che gli piacciono, fanno... fanno Uh, magari mettono tantissimo impegno nei loro obiettivi e sono obiettivi che effettivamente risuonano con voi però forse l'approccio è qualcosa che va, uh, andava rivisto infatti adesso io vedo che il diavolo è al contrario quindi uh, molti di voi potrebbero avere realizzato da poco tutto questo non escludo che proprio nella giornata corrente o in qualche giorno fa abbiate realizzato proprio questa cosa questo essere effettivamente <coughs> scusate troppo Um, mettere troppe energie troppi, troppo impegno in qualcosa che poi alla fine cosa produce? produce un fante di denari ovvero un'energia che sembra quasi eh, non essere mai in crescita o comunque essere in crescita ma in qualche modo molto molto lenta a rilento quasi quindi um, Qua quello che vi viene detto in realtà è di andare a coltivare quelle che sono le vostre, i vostri frutti perché avete seminato 
e eh, bisogna prendersi cura della pianta è come se voi steste continuando a seminare piantine um, ma senza poi mai innaffiarle senza mai prendervi cura uh, ovviamente questo non è una cosa che fate apposta è un qualcosa che um, siete, siete presi da, dalla, dalla voglia di fare dallo spirito di fare dal, dal voler dalle, dalla, scusatemi lo spirito di intraprendenza che vi fa fare questo però in questo modo state veramente anche andando a togliere la linfa vitale a voi stessi, alla vostra vita e um, alla fine um, quello che vi vuole far capire questa lettura fondamentalmente è la vita e le energie che, che vi hanno, um, vi sono venute a trovare da poco sono che non ha senso percorrere una vita uh, solamente per raggiungere un obiettivo, no? come una corsa uh, senza fine, senza sosta, perché poi alla fine l'obiettivo, quando si raggiunge l'obiettivo, sì, si è, magari si è felici, ma tutto il tempo che si è perso prima non ritorna più, quindi la cosa che vi fanno notare queste carte è quello su cui vogliono veramente spostare la vostra attenzione e la vostra eh, tranquillità mentale interiore. E prendervi i vostri tempi, perché comunque quello che deve arrivare a voi in qualche modo arriverà a voi. Se è qualcosa che voi state cercando per esempio di eh, aggiustare una relazione con una persona, Uh, però dovete mettere tantissimo impegno per aggiustare questa relazione oppure dovete raccontarvi cose che magari non sono esattamente quelle che vorreste o do dovete quasi obbligarvi a, a avere uno stile di vita che non è quello che in realtà vorreste e questo vale anche per altri tipi di cose eh, qualsiasi sia l'obiettivo che voi volete raggiungere io vedo che qua eh, vi, vi sta portando poi alla fine a stare molto male internamente quindi... Questo è quello su cui vogliono farvi mettere luce le carte, e gli occhi le carte e la qualità del vostro tempo. Um, forse è arrivato il momento di, uh, di calarsi un po' anche in quelle che sono le emozioni, di calarsi uh, dentro al vostro interiore e capire se c'è qualcosa che non va, se state magari facendo qualcosa troppo velocemente o uh, di corsa e, e state lasciando indietro qualche pezzo di voi o comunque della vostra anima, se la vostra anima sta in qualche modo soffrendo di tutto ciò e quel, vi vogliono anche rassicurare dicendovi che uh, tutto ciò che è vostro comunque arriverà a voi. Il 2 di bastoni mi parla di un sedersi un attimo e di pianificare ciò che deve venire dopo, quindi se si tratta di una relazione che magari è andata male eh, oppure si tratta di un progetto, eh, qualsiasi cosa sia, eh, questo è quello che vi, vi dicono eh, queste carte, quello di prendervi del tempo per voi. Stare un attimo sulle vostre, pianificare i, i prossimi passi, perché in realtà avete il mondo in mano, ma forse neanche ve ne accorgete. È importante questa cosa, è importante che voi facciate questo passo, perché fondamentalmente si tratta anche di quiete interiore, e questo è molto importante. Quando farete questo, in realtà, vi sarete lasciati alle spalle il diavolo, che appunto è la tossicità di questa situazione, eh, che è, era creata per molti di voi da, un, da una persona eh, che magari vi diceva di fare determinate cose o vi diceva di comportarmi in un, in un certo modo, se ad esempio era una relazione tossica, questo può essere. Per altri di voi invece questo potrebbe essere stato proprio creato dalla vostra mente, quindi se così fosse eh, l'invito è quello di lasciare andare, lasciare andare e non preoccuparvi perché arriverà tutto quanto. Allora qua abbiamo anche queste due carte che dicevo vi avrei spiegato, uh, una è proprio questa, il sette di denari, che mi, mi parla di osservare attentamente i frutti che già avete avuto, perché non è vero che non ci sono frutti, non è vero che non ci sono monete, non è vero che non ci sono uh, delle... Dei, mh, dei raccolti da raccogliere no? ecco non, questa cosa non è vera eh, secondo me molti di voi pensano che sia così pensano quasi che i vostri, le vostre azioni non abbiano dato mai dei frutti non abbiano mai portato nulla 
e l'otto di bastone al contrario mi parla del fatto che potreste ricevere molte comunicazioni da questa persona uh, che magari avete lasciato indietro e se fosse così eh, vi consigliano di non far caso a queste comunicazioni perché adesso la cosa importante che dovete fare secondo queste carte è appunto uh, concentrarvi su di voi questa è la cosa importante quindi non badate a comunicazioni varie se dovessero arrivare se invece non dovessero arrivare sappiate che è tutto quanto funzionale perché voi in realtà le energie vostre stanno portando vi stanno portando a ehm, riflettervi verso l'interno piuttosto che l'esterno al momento e questo è ciò di cui avete bisogno adesso andiamo a chiedere degli oracoli degli angeli tempismo perfetto questa è caduta un anno da adesso sei pronto ok se state cercando in, in proving health quindi state guarendo allora se state cercando di manifestare qualcosa o qualcuno una relazione di aggiustare una relazione o di creare qualcosa sappiate che tutto ciò in realtà sta avvenendo con un tempismo perfetto che è il tempismo divino quindi eh, vi sta ricordando questa lettura che non siete voi a scegliere con l'ego o con la mente ma in realtà è il divino che sceglie con le tempistiche divine quindi tutto quanto ciò che deve arrivarvi si manifesterà a tempo giusto, a tempo debito, che è appunto il tempo divino. Non, non correte dietro a qualcosa perché eh, state solamente facendovi del male, eh, non, in realtà vi state allontanando dall'obiettivo anziché avvicinarvi, quello vi stanno dicendo. Improving health, quindi c'è assolutamente una eh, guarigione in questo, eh, in realtà rivolgendovi verso l'interno vi state avviando semplicemente verso la vostra guarigione. Quindi abbracciate questa guarigione, non, eh, non affrettatevi, non correte, mi viene no rush in inglese, no? quindi non, 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 non vi affrettate, così dicono se passa un treno e se ne aspetta un altro... Eh, ha più senso aspettare quello dopo, no? Piuttosto che correre dietro infinitamente a quello che è già andato. Se per esempio voi sentite così, io vedo che molti di voi potrebbero sentirsi così. Comunque fatemelo sapere nei commenti se è veramente così. Se vi sentite come se aveste perso un treno, vi sentite come se aveste perso un'opportunità, una possibilità. Ecco, quello che vi dicono le carte è un anno da adesso ci sarà comunque un'altra possibilità in quello che volete o in qualcos'altro in qualcosa che comunque vi renderà felici o magari anche in qualcosa che vi renderà più felici di quello che voi speravate di avere adesso oppure se si tratta di una persona magari sarà una persona che vi renderà ancora più felici di quella che avete dovuto lasciare andare quindi eh, non, non abbiate paura di questo siete pronti, siete pronti per fare questo passo io credo che mi arriva questo, uh, molti di voi stessero cercando di manifestare dei desideri che forse erano desideri più egoici che altro e quindi um, questa energia potrebbe avere spazzato via un po' l'inutile per così dire. Adesso siamo anche uh, durante un gap abbastanza importante energetico e ve ne sarete accorti, ci sono delle energie molto pesanti, molto più che pesanti, molto particolari, molto... Um, quasi di pulizia oserei dire e, e quindi questo è, è, è successo perché doveva succedere a tempo debito questo è quello che vi, vi, vi stanno dicendo le carte non abbiate paura uh, affidatevi al tempo divino affidatevi alla vostra guarigione perché il vostro interiore sa esattamente dove portarvi e quando portarvici non dovete essere voi a giocare ad essere uh, i creatori della vostra realtà ci pensa il vostro interiore ci pensa il divino ok fatemi sapere se ha risuonato con voi questa lettura io spero davvero di esservi stata utile noi ci vediamo molto presto in un prossimo video buona serata